சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ரெண்டு விஷயம் அது என்ன அப்படின்னா அவரோட ஸ்டைல் அண்ட் பஞ்ச் டைலாக் பஞ்ச் டைலாகும் சரி ஸ்டைலும் சரி படத்தில் மட்டும் இல்லை ரியல் லைஃப்லையும் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாரு அப்படின்றத நம்ம நிறைய விஷயத்தில் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ரியல் லைஃப்பில் நிறைய பஞ்ச் டைலாக் பேசியிருக்காரு அந்த பஞ்ச் டைலாக்லாம் எதை பற்றி அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசியல் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா லெவலில் அரசியல் தலைவர்கள் பற்றியெல்லாம் பஞ்ச் டைலாக் பேசியிருக்காரு அந்த பஞ்ச் டைலாக்கெல்லாம் என்ன என்ன அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்ல போகிறேன் கேளுங்க சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது வருஷம் ரொம்ப வேகமாகவே குரல் கொடுத்தாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது வருஷம் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பெரும் தலைவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருணாநிதி அண்ட் மூப்பனார் கூட்டணி ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்ததே சூப்பர் ஸ்டார் கொடுத்த வாய்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது வருஷம் நடந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கு அப்புறம் ரஜினி நடித்த படங்கள்லையும் சரி அந்த படத்துக்கான விழாக்கள்லையும் சரி ரஜினி சொல்கிற ஒவ்வொரு வசனமும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் அரசியல் தலைவர்களை மையப்படுத்தி சொல்றதாகவும் இருந்துச்சு அந்த வசனங்கள்லாம் என்ன என்ன அப்படின்றத நம்ம ஷோல இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஷோக்குள்ள போலாமா தமிழ்நாட்டோட முன்னாள் முதல்வர் அதாவது நம்ம எல்லாருமே செல்லமா அழைக்கக்கூடிய அம்மா ஜெயலலிதா அவர்களை பத்தி கூட ரஜினி வந்து அரசியல் விமர்சனங்களை சொல்லியிருக்காரு அது என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஜெயலலிதா மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தா தமிழ்நாட்டை ஆண்டவனால கூட காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்ற ஒரு டைலாக சொல்லியிருக்காரு சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பத்திரிகையாளர்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா உங்க ரசிகர்கள் எந்த கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் என்ன பதில் சொன்னாரு அப்படின்னா என்னோட ரசிகர்கள் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு தெரிவிக்க வேணாம் அவங்கவுங்களுக்கு எந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடணும்னு தோணுதோ அந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப போல்டாவே சொல்லியிருக்காரு நான் சொல்றேன் நம்மளை படிச்ச ஆண்டு ஒரு குறத்துக்கு தான் தெரியும் யாரு எங்க எப்போ எப்படி வைக்கணும் நீங்க அரசியலுக்கு வருவீங்களா மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு சூப்பர் ஸ்டார் என்ன பதில் சொன்னாரு அப்படின்னா நான் அரசியலுக்கு வர்றது ஆண்டவ கையில தான் இருக்கு நம்ம கையில எதுவும் இல்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணிருக்காரு ஆண்டவ சொல்றா நீங்க அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு ஏன் இவ்வளவு லேட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் எதையும் ஆழமா சிந்திக்காம யோசிக்காம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இறங்க மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு பஞ்சு கொடுத்து நிறைய பதிலடியும் கொடுத்திருக்காரு நான் யோசிக்காம பேச அரசியலுக்கு வரணும்னா மத்தவங்க தோல்ல ஏறி மிதிச்சுதான் வரணும்னு எனக்கும் தெரியும் என்ன அரசியலுக்கு கொண்டு வரல சில கட்சிகள் ஆதாயம் தேடுறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஆக்ரோசமாவும் சொல்லிருக்காரு இயந்திரன் படம் முடிஞ்சதும் நான் அரசியலுக்கு வர்றத பத்தி நல்ல முடிவு எடுப்பேன் நான் அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைச்சிருந்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது வருஷமே வந்திருப்பேன் அப்படின்னு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு நாட்டில் நடக்கிற அசாதாரணமான அரசியல் சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையாவும் சொல்லியிருக்காரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் ஒளி இருக்கு ஆயிரம் தொழில் இருக்கு அரசியலுக்கு <laughs> 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 அரசியல்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு திறமை புத்திசாலித்தன உழைப்பு இது மட்டுமே போதும்னு நினைச்சா அது முட்டாள்தனம் பணம் பட்டம் பதவி இதெல்லாம் கேட்டு வராது தானா வரும் நான் அரசியலுக்கு வருவேன்னு யாரும் வெயிட் பண்ண வேணாம் அப்புறம் நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னா நீங்க எல்லாம் ஏமாந்துருவீங்க நான் எப்ப வருவேன் எப்படி வருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனா வர வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா வருவேன் ஆண்டவன் நினைச்சா அரசியலுக்கு வந்து நான் மக்களுக்கு நல்லது செய்வேன் நான் அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைச்சா அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல இப்ப காலி இடம் இருக்கு அந்த இடத்த நான் நிரப்புவேன் அப்படின்னு தலைவர் சொல்லியிருக்காரு என் அன்பும் வாய்ப்புகள் அமையாது நாம் தான் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் நான் தனிக்கட்சி ஆரம்பிச்சா இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் போட்டியிடுவோம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் போட்டியிட மாட்டோம் சட்டமன்ற தேர்தல் எப்போ வந்தாலும் நாங்கள் போட்டியிடுவோம் நான் எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவு கொடுக்கல தமிழ்நாட்டில் இப்போ இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை தண்ணி பிரச்சனை 
அந்த தண்ணி பிரச்சனையை நிரந்தரமாக தீர்க்கிறதுக்கு யார் நல்ல திட்டமாக போடுறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் வரவேற்பு தரேன் I haven't filed. I have just postponed my success. And the dam I cut through the permission. Where do I go? Where do I go? I don't know. See you soon. So many people in Tamil Nadu are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. They are saying that they are going to be a superstar. திருவள்ளுவர் மாதிரி எனக்கும் காவிசாயம் பூச பாக்குறாங்க நானும் சரி வள்ளுவரும் சரி அதுல மாட்டிக்கவே மாட்டோம் என்னோட ரசிகர்களை நான் எப்பவும் ஏமாத்தவே மாட்டேன் ஆட்சியே அவங்க பக்கம் இருக்கு போடா ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் இருக்கா இதுவரைக்கும் தலைவர் மேடையில பேசின வசனங்கள்ல கொஞ்சம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் சொல்லாதது எத்தனையோ இருக்கு ஏன்னா தலைவர் சொல்றதையும் செய்வாரு சொல்லாததையும் செய்வாரு பாக்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை